にちは、ともです。今日は我が家のルームツアーをしたいと思います。我が家はちょうど去年の2月に新居ができました。住み始めて1年になります。間取りは 2LDK なんですが、将来的に部屋数を増やしたり減らしたりできるように作ってあります。今日は1階から3階まで全てお見せしたいと思いますまずここは玄関なんですがよくネットでお買い物をするので段ボールがこんな風に溜まっていますこちらはお客様用のスリッパです出かけていて帰宅するとこんな風にチロルさんがお迎えしてくれますこちらはお客様用の玄関で右側に家族用の玄関があります廊下の先は洗面につながっています私は DIY が趣味なので土間でよく作業をしています真ん中で仕切ってもう一部屋将来的に作れるようにしてあります左が主人のクローゼットで右が私のクローゼットです下駄箱と同じ柄にしてあります私のクローゼットはこんな感じです積んであるお洋服は最近着なくなったので断捨離しようと思って避けてありますこちらの棚は自分で取り付けましたアクセサリーやバッグは収納してしまうとあまり使わなくなってしまうタイプなので並べてありますのクローゼットはちょっと今荒れているのですが少しだけお見せしますますし書斎っぽく棚を取り付けて夏は私はここでパソコン作業をしていました主人の分のマワハンガーを購入してあるのでクローゼットの模様替えをしたいと思っています DIY で少しデザインも変えようかなと思っています収納ボックスはダイソーで買ったものですこちらが家族用の玄関で私のスリッパと主人のスリッパですお客様用の玄関には普通ロー2脚置いていますこちらはサラサデザイン様のものですす次は洗面をご紹介しま,すまず家族用の玄関から上がってすぐ目の前にお手洗いがありますその隣が洗面所とお風呂になっていますは設計の段階で壁にくぼみを作っていただいて棚は自分で取り付けましたラタンのカゴはニトリと IKEA のアイテムです掃除機を立てかけている棚は木材が余ったので作りました洗濯機は全自動でお洋服以外のタオルや下着はすべて乾燥までかけていますタオルや靴下などは基本的に畳まずにカゴに分類分けをしています1日15本畳むだけで1ヶ月 7.5 時間畳んでいることになるので
時短のために分類分けにしました分け方はインナー、下着、靴下の3つに分けています洗面から一直線に廊下があって階段につながっています次は2階をご紹介します2階は LDK になっていますお色をウォルナットとブラックとステンレスでまとめてあります。テレビは憧れの壁掛けにしました。テレビボードもウォルナットです。左側にチロルさんのご飯を食べる場所とお水を飲む場所とおトイレがあります。ブラインドの色はすごく悩んでこちらにしたんですが最初に取り付けた時に少し色が明るく感じましたもう少し深みのある色を選べばよかったなと今は思っています植物はチロルさんが土を掘るので麻袋に入れていますアクセントにダイニングテーブルの椅子だけカーキを取り入れました照明は楽天で買ったプチプラですこちらがキッチンですキッチンの収納ボックスは先ほど洗面にあったニトリと同じものでオールナットに塗装しましたキッチンボードは DIY で作ったものですキッチンのレンジフードはこのような感じでむき出しになっています将来的にはこのデザインをうまく使ってグリーンを飾りたいなと思っていますキッチンボードの中の収納は無印のものを使っていますえたばかりなんですがすごく取り出しやすくなって気に入っていますミギのキッチンボードは DIY して6年ぐらいになると思います。我が家はリビング階段になっていますす今は冬なのでこたつを出していますこたつも DIY で作ったものですこの部屋で唯一少し気に入っていないものがあるんですがそれがティッシュケースですあまり気に入っていないのでいいものを探しているところです次は3階をご紹介します3階は一つは活用できていない余っている部屋が一つと寝室があります活用できていない方の部屋は将来仕事部屋として活用したいなと考えています使えていなくてもったいないなと思いつつもどういう部屋にするのかまだ少しまとまっていないので今いろいろと試行錯誤している段階ですなので部屋には植物一つしか置いていないような感じですできればなんですが先日アップした動画のようなリクシルさんのイベントで見たボタニカルな雰囲気のお部屋にしたいなと思ってますもう一つの部屋が寝室になります寝室はシングルベッドを二つ置いて並べていますライングタイガーで購入したチロルさんの爪研ぎを置いていますこちらはバランスボールチェアというもので座るとバランスボールが中に入っているので体幹が鍛えられる椅子です
寝具はすべて無印で揃えていますベッドも無印で買いましたラグはサラサデザインさんのものです寝室のクローゼットは下に階段があるので少し特殊な形をしています棚を取り付けて本などを収納しています我が家のルームツアーいかがだったでしょうかまた模様替えをしたり使っていない部屋の DIY が完成しましたらルームツアーをさせていただきたいと思います特に今回ルームツアーをしてほしいというそういったリクエストをもういただいたとか全然そういうのではないんですが今回の動画がもうちょっとでも気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をいただけますとものすごくやる気が出て励みになります最後までご覧いただきましてありがとうございました